Every year, ang Forbes magazine ay naglalabas ng kanilang top 10 billionaire. Paano nila ito nasusukat? How will they know na ito yung mga taong top 10 billionaires? By knowing their net worth. Net worth? Yes. Take a look at what you own and what you owe. Kamusta mga kaibigan at welcome sa ating channel na kung saan palaguin natin ang pisong pinaghirapan. The combination of what you own, your assets, and what you owe, your liabilities or your mga utang, makes up your personal net worth. Knowing your net worth has two important reasons. Ano yung dalawang importanteng rason na yun? At paano nga ba makompute ang net worth? Yan ang pag-uusapan natin sa video na ito. Susunod na! Two reasons why you need to understand your net worth are Number one, it helps you to understand your current financial situation. Number two, it gives you a reference point on the progress on achieving your financial goals. So now here's how to set up your personal net worth statement. Diba? So simply lang naman siya, maaari mo tong gawin sa Excel file or sa papel. So depende kung saan mo gustong gawin. Pero I suggest gawin mo na lang sa Excel. Okay? Para mag mas mabilis. Okay? So, ang gagawin mo lang, sulat mo yung name mo para malaman mo na sa'yo talaga yon, And then, lagyan mo lang ng title, Personal Net Worth as at 31st December 2018. Kung halimbawa, gusto mo siyang gawin this year, di ba? Para malaman mo, magkano nga ba talaga ang net worth mo this 2018. Okay? So, unang-una mong gagawin, you have to list down all your assets. Okay? Ano ba yung mga assets? Or ano ba ang asset? Ang asset po, ito po yung mga uh, anything of value na pagmamayari mo. Okay? So, example, cash. Okay? Mayroon ka bang cash on hand or cash na nasa banko? Magkano? Okay? Isulat mo dyan. So, for example, yan yung um, amount or the figure. So, ilagay mo lang yan dyan. And then, mayroon ka bang time deposit din sa banko? ba? So, ilagay mo siya dyan. And then, magkano yung ong value ng mutual fund mo as of this date, di ba? So, tingnan mo yung statement of account ng iyong mutual fund kung meron ka na. So, tingnan mo siya kung magkano yung value niya ngayon. And then, yung stocks mo din, di ba? Makikita mo naman sa portal mo sa iyong stock investment kung magkano yung value. So, isusulat mo lang dito. And then, kung halimbawa, meron kang kondo, di ba? Magkano yung market value ng kondo na yan? So, isulat mo din or ilalagay mo din yung figure. And then, kung meron kang insurance policy, di ba? May cash value yon So, isulat mo kung magkano yung cash value. Kung meron ka ding uh, long-term healthcare, meron ka ding, uh, cash value sa, na makukuha doon, isulat mo rin. Okay? And then, kung meron kang kotse, magkano yung value, di ba, ng kotse mo ngayon, isulat mo rin. And then, kung meron kang pagmamang, pagmamayari na bahay, magkano yung market value ng bahay mo ngayon. And then, personal properties like mga alahas, may mga furniture ka, may mga art, may mga paintings, di ba? May mga value yon So, magkano yung amount ng mga personal properties mo na yon So, isulat mo lang din or ilagay mo yung value dito. And then, you just have to add up, di ba? Nakasam, nakasam yan or naka, uh, kumbaga parang inad ko lahat ng mga assets na nakalista dito. So, you have to make sure lang na alam mo yung value ng mga bagay-bagay na pagmamayari mo. Okay? And then, after malista mo yung mga pagmamayari mo na may value or assets, of course, liabilities or mga utang naman. ba Para uh, makita mo din, ah, ito yung binabayaran mo. Okay? So, halimbawa, may utang ka sa credit card, magkano ba yung outstanding doon, meron kang house loan, ba Kasi yung bahay na pagmamayari mo, binabayaran mo pa rin siya ngayon. So, 
magkano yung balance, kung meron kang car loan, meron kang iba pang utang, may utang ka sa kapitbahay mo, meron kang utang sa kung saan man, sa bangko, ba? Diba? So, ilalagay mo siya dyan, and then, halimbawa, yung kondo, binabayaran mo pa rin, so magkano yung mortgage loan doon. So, ito total mo din, okay? I-add uh, mo dyan. So, ito yung total na liabilities mo, and then, ito yung total na mga assets mo. Ngayon, you just have to minus your total assets, okay? I-minus mo lang itong assets na ito, minus dito sa iyong liabilities, at ang sagot doon will be your net worth, okay? So, ngayon, kung nakikita nyo dito sa example na ay million, so kung halimbawa, ito na yung uh, halimbawa, ganyan din yung figure na magka-come out na sa computation ninyo, ibig sabihin, worth million ka, di ba? So, kung halimbawa, wala, as in, kasha banko, ewan ko, 500 lang siguro, time deposit, wala, tapos mutual fund, mag, mag, uh, mag-uumpisa pa lang, sana, makapag-umpisa ng sandibo, sa stock, wala pa rin, walang kondo, uh, walang insurance, walang Kaiser, walang healthcare, so, walang kotse, di ba? May bahay, uh, pero nang umupahan lang, so wala rin, personal properties. Kung baga pa siguro, meron, uh, siguro may uh, alahas, uh, bawa lang, 5,000, ganyan. So, tapos may utang, di ba? Ang daming utang sa credit card, or uh, may, may wala, wala, dahil nagre-rent ng bahay, so wala rin, uh, wala rin house loan, wala rin namang kotse, tapos may mga utang sa ibang tao, sa bumbay, mga <laughs> ganyan, so ganyan. So ngayon, nakikita mo na, ay, wala pala, negative pala yung aking net worth, ba diba? So, ang gagawin mo ngayon, pag nakikita mong negative, ba diba? So, yan, kumbaga parang walang kalaman-laman yung assets dito, ba diba? So, you have to... Start now to build up your assets, to build up your net worth, de ba? So, ang gagawin mo sa iyong sinasahod ngayon, you have to make sure na siguro ito yung kaya mong uh, i-goal na mas ma, mas mapag-ipunan, de ba? So, kung yan yung actual mo ngayon, then you just have to make sure na next year, 2019, de ba? So, magkakaroon ka ng goal dyan, de ba? Na i- yung net worth mo by 20 at the end of 2019 next year positive na siya, 'di ba? By paano yan magiging positive kung halimbawa ang iyong assets is greater than your liabilities katulad nung unang example na pinakita ko sa inyo. So you have to make sure na 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 ta-track ninyo yung net worth ninyo at the end of the year, okay? So, ako personally, noong ginawa ko talaga yung, uh, yung net worth ko during 2010, sobrang negative siya, okay? Dahil ang laki din ng mga liabilities ko nun, pero unti-unti, binibuild up ko yung aking uh, lalong-lalo na mutual fund stocks, di ba? And iba pa. So, ngayon, kumaga medyo okay na rin, di ba? So, ibig lang sabihin, by... Uh, by knowing your net worth, magkakaroon ka ng uh, kumbaga parang magkakaroon ka ng idea so saan ka papunta ngayon? Ano ba yung kailangan mong gawin? ba? Diba? So, ganun lang yung pag-compute ng net worth. You just have to list down all your assets. Katulad nito, kung meron ka pag ibang assets na hindi nakalista dito, hindi isama mo. Okay? Basta alam lang yung value. And then, lahat ng utang, wag mo rin, ah, hindi ko isasama yung utang ko para maganda tingnan na yung net worth. No! ba? Kasi ikaw yung nakakaalam ng sarili mong net worth. ba? Hindi mo naman to i-display sa Facebook eh. ba? Hindi mo naman to ipapakita, i- ibabalandra. Personal information mo ito. I- sa'yo to. So, you have to make sure na ikaw yung nakakaalam kung ano yung status ng uh, personal finance mo. Okay? So, I hope magawa nyo din ang inyong personal net worth this 2018. Simulan nyo na para at least ngayon ma malalaman mo kung anong status mo. At yun yung magiging reference point mo para ma-measure mo yung progress para ma-achieve yung financial goal mo. Okay? So now, nakumpute mo na ba ang iyong net worth? 
Kung ito ay negative, then you will have a separate sheet on that na lalagyan mo na target net worth. So, ideally, if you will continue to save and invest, your net worth will grow. So, you have to make sure na every end of the year, maggawa ka ng iyong net worth statement for you to know kung ano na yung financial status mo. Do you find this video informative? If yes, kindly share this video to your families and friends para sila din matututo silang mag-compute ng kailangang net worth. Or ikaw, with your partner, di ba, computein nyo ang net worth by using the, net, the formula na nai-share ko sa inyo. Para ikaw ay matuto kung paano mag-invest ng tama, di ba? Para mas mag-grow pa ang iyong net worth, you can attend my free live webinar every Tuesday and Friday, 8.30 p.m. Philippine time po yan. Just message me sa aking Facebook Messenger para mabigay ko sa'yo ang meeting Zoom ID. And of course, you can still grab a free copy of this book at my website at www.gisaal.net. So ako po muli si G. Isaal na palaging magpapalala sa'yo to live, love, invest. God bless everyone and always remember, God loves you.